বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম শুরু হচ্ছে চতুর্বিংশতম দর্শ সাউতুল হক দুবাই আয়োজিত সিরাতুল নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম সম্পর্কিত ধারাবাহিক দিনী আলোচনার মহতি দর্শ সমূহের আজ চতুর্বিংশতম দর্শ ইনশা আল্লাহ আজ আমরা শুনব হুনাইনের গণিমত বন্টন এবং তাইফ অবরোধ ও তাবক অভিযান সম্পর্কে প্রিয় নবীজির জীবন ঘটনাবলী শ্রবণের মাধ্যমে আল্লাহ তালা আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতের সফলতা প্রদান ও উত্তম কামিয়াবি লাভে ধন্য করুন আমিন শুরু হচ্ছে চতুর্বিংশতম দশ বিসম সম্পর্কিত আজকের আমরা চব্বিশ তম দর্শ শুরু করতে যাচ্ছি আমরা এর পূর্বে আলোচনা করতেছিলাম হুনাইনের যুদ্ধে আল্লাহ সুবাহা মুসলমানদেরকে যে সাহায্য দান করেন এবং বিজয় দান করেন এবং এই বনু সাকিব গোত্র এই হাবাজিন গোত্র এভাবে করে ভাগতেছিল এবং এই বনু সাকিবও তাই দেখে ভেগে কিল্লাতে বন্দি হয়ে যায় এবং হুনাইনের যুদ্ধে যে সমস্ত মালে গনিমত অর্জন হয় তা ছিল অসংখ্য অগণিত চব্বিশ হাজার উট ছিল এবং চল্লিশ হাজার বকরি ছিল বন্দি হয় তিন হাজার সোনা চান্দি ঢের স্তূপ অর্জিত হয় এই যুদ্ধে অতপর হুদুর সাল্লাহ সেখানে দশ অথবা পনেরো দিন অপেক্ষা করেন যাতে তারা ফিরে আসে এবং সবুদ্দির উদয় হয় আল্লাহ নবী সেই গণিমতের মাল বন্টন করেননি ফেরত দেওয়ার ইচ্ছায় যে চাইলেই তারা ফেরত পাবে অবশেষে হুজুর সাল্লু আলী ওয়াসাল্লাম মোয়াল্লাফাতুল কুলুব অর্থাৎ ইসলামের প্রতি মন জয়ের জন্য বিশেষ করে নমুসলিমদেরকে প্রচুর সম্পদ দান করেন এবং তারা বলতে বাধ্য হন যে মুসলমান হলে আল্লাহ মিলে সম্পদ মিলে ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ নবী নির্দেশ দিলেন যে আবু সুফিয়ানকে এক শত উট এবং এক শত স্বর্ণের ওকিয়া আবু সুফিয়ান বলল আমার ছেলে ইয়াজিদকেও দেন আল্লাহ নবী তাকেও এক শত উট এবং এক শত স্বর্ণের ওকিয়া দেন আবু সুফিয়ান বলে সাহায্য করতে আল্লাহ নবী বললেন যে না এগুলো তোমারই উঠাতে হবে আবু সুফিয়ান এত স্বর্ণের ঢের উঠাইতেছে আর পড়তেছে আল্লাহ নবী বারবার তার দিকে চেয়ে দেখে মুসকি হাসতেছিলেন আল্লাহ নবী আর বললেন যে দেখো দুনিয়ার মহাব্বতের বকরি নিয়ে সে যা ভাগতেছে আর দেখতেছে কেউ আবার সিনাইয়ে নাই কিনা সেই ভয়ে গোত্রে এসে বলল যে দেখো যাও ইসলাম গ্রহণ করো ইসলাম গ্রহণ করলে ইসলাম মিলে বকরিও মিলে 
এরা এটাই তো হলো যদি এখন পয়সা এমন এক জিনিস যে মানুষ বিক্রিপন্ত হয়ে যায় আর তাই তো নির্বাচন এলে মানুষ মুসলমানরা ইমান পর্যন্ত বিক্রি করে ফেলে তো সেই বেদু বলতেছে দেখো যে ইসলাম গ্রহণ করো তাড়াতাড়ি তাহলে কি হবে যে ইসলাম গ্রহণ করলে এই বকরিও মিলবে ইসলামও মিলবে আচ্ছা যুদ্ধ লাইনের যুদ্ধ লাইনের যুদ্ধ লাইনের পিছনে যেসব স্ত্রী লোক ছিল তাদের তাদের তাদেরকে তাদের সন্তান সহ বন্দী করা হয় প্রচুর উট ভেড়া এবং ছাগল ছাড়াও চার হাজার আউন্স রূপা মুসলমানদের হস্তগত হয় বুদাইলকে সব কিছুর দায়িত্ব দিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয় যে যুদ্ধ বন্দী সহ সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী মক্কার দশ মাইল দূরে জিরানা উপত্যকায় নিয়ে যেতে আচ্ছা এই হাওয়াজিন গোত্র বাহিনীর সঙ্গে বনি সাদ এবনে বকর গোত্রের এক দল সৈন্য ছিল বনি সাদ গোত্রের হালিমার গৃহী আল্লাহ নবী শৈশব কাল কেটেছিল একজন বৃদ্ধা বন্দী তথ্যাবধায়ককে তিরস্কার করে বলল যে আমি রসুল্লাহ সাল্লামের বোন তার কথা বিশ্বাস না করে তাকে আল্লাহ নবীর কাছে আনা হয় বিস্মিত হয়ে আল্লাহ নবী তাকে দেখতে থাকেন এক বৃদ্ধা বয়স সত্য বা তার বেশি তো তার দাবির পক্ষে যে তোমার দাবির সপক্ষে কোন প্রমাণ আছে আল্লাহ নবী জিজ্ঞেস করলেন তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধা তার কাঁধে একটা কামড়ের দাগ দেখালো অথবা সে বৃদ্ধা বলল যে আমি তোমাকে কাঁধে করে তাবুতে আসতেছিলাম তখন তুমি আমাকে কামড় দিয়েছিলে আল্লাহ নবী বুঝতে পারলেন যে সে সত্য কথা বলতেছে এবং এই বৃদ্ধা নিশ্চয়তি নিশ্চিতই তার ছায়মা বোন হবে দুধ বোন হবে আল্লাহ নবী অথবা নিজের কম্বল বিছিয়ে তাকে বসতে বললেন তার চোখে অশ্রু তার চোখে অশ্রু টলমহল করতে লাগলো আল্লাহ নবীর কথার ফাঁকে আল্লাহ নবী তাকে বললেন যে সে ইচ্ছে করলে তার সঙ্গেও থাকতে পারবে অথবা বনি ছাদেও ফিরে যেতে পারবে সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার কবিলার কাছে ফিরে যেতে চায় আল্লাহ নবী তাকে প্রচুর উপহার সামগ্রী দেন এবং শিবিরে তার লোকদের কাছে পাঠিয়ে দেন অথবা আল্লাহ নবী তার বাহিনী নিয়ে তাইফের দিকে যাত্রা করেন তো সেই তিন হাজার বন্দির মধ্যে সেই যে বিরুদ্ধা মহিলা অর্থাৎ সে বলতেছিল ফাতুনি রসুল ইল্লাহি আনা উক্তি রসুল ইল্লাহ যে আমাকে রসুলের দরবার নিয়ে চলো আমি তার বোন হই সাহাবরা বলল কি বলতেছ আল্লাহ নবীর তো কোনো ভাইও নেই বোনও নেই তো সে বারবার এই কথাই বলতেছিল অথবা হুদুর সাল্লাহ সামনে যখন তাকে আনা হলো আল্লাহ নবী জিজ্ঞেস করলেন মান আনতি বৃদ্ধা বলল আমার আর আফতানি রাসুল আল্লাহ হে নবী হে রাসুল আপনি কি আমাকে চিনতে পারেনি ছোটকালে তো তুমি তোমাকে কতবার কোলে নিয়েছিলাম কাঁধে উঠিয়েছিলাম দাঁত দিয়ে আমাকে কামড় দিয়েছিলে আমার হাতে মনে নেই তোমার আল্লাহ আকবর আল্লাহ নবী বলে উঠলেন হাল আনতা উখতি সাইমা বিনতি হালিমতি সাদিয়া বৃদ্ধা বলল বালা ইয়া রাসুল আল্লাহ নবী সোনা মাত্রই দাঁড়িয়ে গেলেন বললেন সাহাবারা হ্যাঁ সত্যি সে আমার বোন নির্দেশ দিলেন আল্লাহ নবী যে তাকে ছেড়ে দাও তার সমস্ত সম্পদ ফেরত দাও সাহাবারা বলল নবীর বোনের সম্পদ কেমনে খায় নবীর বোনের লোকজনকে কেমনে গোলাম বানায় তার সকল তার গোত্রের সকল বন্দি মুক্ত হয় সাইমা বলল বলেছিলাম না সে আমার ভাই আজ দেখো মোহাম্মদুর রসুল দেখো আমাকে কত সম্মানিত করেছেন আমাকে এবং আমার গোত্রকে আর এই খুশিতে তার পুরা গোত্র মুসলমান হয়ে যায় এবং সকলেই পড়ে নেয়পর আল্লাহ নবী তাইফের দিকে অগ্রসর হন তাইফের গোত্র আগেই এই খবর পেয়ে তারা কিল্লাতে বন্দী হয়ে যায় এবং তাইফ অবরোধ হুনাইনের রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে শত্রু বাহিনীর একাংশ এই আউতাসে এবং অপর অংশ তাইফে আশ্রয় গ্রহণ করে তাইফের সাকিক গোত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে সেনাপতি মালিক এবনে আউফ এবং তার সাথে পালিয়ে আসা সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে তাইফ ছিল চার দিক চার দিক থেকে প্রাচীর বেষ্টিত একটি সুরক্ষিত নগরী এই নগরীর বাসিন্দা সাকিক গোত্র ছিল যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী সাহসী এবং কোরাইশদের অর্থাৎ এই কোরাইশদের সম সম্পন্ন কোরাইশদের সমমান সম্পন্ন এবং আউস আউস থেকে এই শত্রু শত্রু বিতাড়িত করে আল্লাহ নবী তায়েব দখলের সংকল্প করেন সেনাপতি মালিককে দমন করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল যেহেতু সে সাকিক এবং অন্যান্যদের সহযোগিতায় নগরীর পুরাতন দুর্গটি মেরামত করে যুদ্ধের উপযোগী করে তোলে এবং এক বছরের রসদ সামান সহ যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহ করে তার মধ্যে বন্দি হয়ে যায় আল্লাহ নবী অতপর খালিদ ইবনে অলিদকে অগ্রগামী দলের সেনাদক্ষ নিযুক্ত করে তাইফ প্রেরণ করেন পরে আল্লাহ নবী স্বয়ং তাইফ গমন করে এই দুর্গ প্রাচীরের নিকট শিবির স্থাপন করেন মুসলমানরা দুর্গ অবরোধ করে এবং দুর্গ বিধ্বংসী অস্ত্র দাব্বাবা এবং মিউ মিনজানিক ব্যবহার করে দুর্গ থেকে দাব্বাবার উপর গরম লোহার পাত এবং অসংখ্য স্বর নিক্ষেপ করলে থাকলে মুসলিম বাহিনী পিছু হতে বাধ্য হয় খালেদের আক্রমণ খাল 
খালিদ বিন ওয়ালিদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে তার আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে গেলে কতিপয় দুঃসাহসী মহাজির দ্বিতীয় দফা আক্রমণের সূচনা করে তারা দাব বাবার আড়ালে থেকে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হয় প্রাচীর ভাঙ্গার জন্য অবরুদ্ধ বাহিনী তখন তপ্ত লৌহপাত অর্থাৎ লোহা গরম করে করে তীর নিক্ষেপ করে পূর্বের মতোই আক্রমণ প্রতিহত করে এবং এভাবে করে বিশ দিন ধরে অবরোধ চলে এবং তার মধ্যে আঠারো জন মুসলিম শাহাদত বরণ করে এবং বহু আহত হয় কিন্তু দুর্ভেদ্য যে তায়েব দখল করা সম্ভব ছিল না তা তায়েব দখল করা সম্ভব হলো না এবং তীর বর্ষা সাহায্য তীর বর্ষা তরবারি সাহায্য প্রাচীর ভাঙ্গা সম্ভব নয় সুতরাং অবরোধ সুতরাং অবরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং অবরোধ থেকে এবং বিরত রাখা হয় আচ্ছা হজরত খালেদ ইবনি ওলিদ রাজি আল্লাহ তালা আনু এবং হজরত অমর রাজি আল্লাহ তালা আনু তাদেরকে দাওয়াত দেন যে তোমরা এভাবে করে কিল্লাতে না থেকে আসো লড়ার জন্য তো ভিতর থেকে তারা আওয়াজ দেয় যে খালেদ দুই বৎসর অপেক্ষা করলেও আমরা তোমাদের জন্য বের হব না এবং তীর বর্ষা দিয়ে এই এই তীর বর্ষার সাহায্যে প্রাচীর ভাঙ্গা সম্ভব সুতরাং অবরোধ প্রত্যাহার করা হয় এবং এই অভিযানের একমাত্র শুভ ফল ছিল যে কতিপয় ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ আল্লাহ নবীর আদেশে একজন ঘোষণা একজন ঘোষ ঘোষণা করে দেয় যে সাকিকের কোন দাস যদি ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে আজাদ করে দেওয়া হবে এবং এই ঘোষণার ফলে বিশ জন দাস নগরী থেকে গোপনে আল্লাহ নবীর দরবারে সে উপস্থিত হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে বলুন সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ আইফের অবরোধ প্রত্যাহার করে তাইফের অবরোধ প্রত্যাহার প্রত্যাহার কালে মুসলমানরা আল্লাহ নবীকে অনুরোধ করে যে তাইবাসীকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য কিন্তু আল্লাহ নবী কাউকে অভিশাপ না দিয়ে বরং এই তাইবাসীদের হেদায়তের জন্য আল্লাহ নবী দোয়া করেন এরপর আল্লাহ নবী হজরত আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালা আনহুকে বললেন যে এলান করে দাও আর রাহিল ইজাল মাদিনা আর রাহিল কেননা আল্লাহ তালা বলেছেন যে এমন একটি জায়গা যা আপনি আপনি যা আপনার ভাগ্য নেই যা আপনি বিজয় করতে পারবেন না অতএব হুজুর সাল্লাহরায় মদিনাতে ফেরত আসে ওদিকে বনু সাকিব গোত্রের সর্দার যে সামদেশে থেকে এসে প্রথিমধ্যে জানতে পারেন যে তার গোত্রের সাথে হোনাই নামক স্থানে যুদ্ধ হয় এবং তার গোত্র পরাজয় হয় তো সে সোজা মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ নবী বললেন আরওয়া তোমার গোত্র তোমাকে হত্যা করে ফেলবে যদি জানে তুমি ইমানে এসো এবং মুসলমান হয়েছ তো আল্লাহ নবী এই আরওয়া ইবনে মাসাউদ সাকাফিকে তাকে বললেন যে আরওয়া তুমি তোমার ইমানকে গোপন রাখো কারণ যদি মানুষ জানে তোমার গোত্র যদি জানে যে তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছো তাহলে তোমার গোত্র তোমাকে হত্যা করে ফেলবে তো এই তাইফ অভিযানের সময় আরো আবনে মাসাউদ মাসাউদ সাকাফি সে ইয়েমেনে ছিল যুদ্ধের পর তাইফ প্রত্যাবর্তন করে সে হুনাইনের যুদ্ধে আল্লাহ নবী অলৌকিক বিজয়ের কথা শুনে মুগ্ধ হয় এবং আল্লাহ নবীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে অরোয়া ছিল তাইফের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হুদাইবিয়ার সন্ধি তার মাধ্যমে হয়েছিল সাকিফদের কাছে তিনি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিল ইসলাম গ্রহণের পর তিনি আল্লাহ নবীকে বললেন যে সাকিকরা তার কথায় ইসলাম গ্রহণ করবে উত্তরে আল্লাহ নবী বললেন যে তারা তোমাকে হত্যা করে ফেলবে অতপর তিনি তাইফে গিয়ে সকলকে ইসলামের দাওয়াত দেন এতে উত্তেজিত হয়ে তাইফবাসী তার বাড়ি ঘেরাও করে তীর ছুটতে থাকে এবং তীর বিদ্ধ হয়ে এই অরওয়া ইবনে মাসাউদ সাকাফি শাহাদত বরণ করেন আল্লাহ নবীকে এই অরওয়ার মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হলে তিনি মন্তব্য করেন যে অরওয়ার অবস্থা তো এমন যে যে হজরত ইয়াসিনের সহচরের অবস্থায় নেয় তার সহচরের নাম ছিল হাবিব নাজ্জার অর্থাৎ সুরা ইয়াসিনে হাবিব নাজ্জারের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে অরওয়া ইবনে মাসাউদ সাকাফির ঘটনা তো আসলে সেই হাবিব নাজ মতন যে এনটিওটকের একজন কাঠ মিস্ত্রি লোকজন সেন্ট পিটার ও তার সহযোগীদেরকে বিতরিত করে তিনি তার দেশবাসীকে নবীদের বাণী গ্রহণের গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান আর এই জন্য লোকেরা তাকে হত্যা করে তাকে উপলক্ষ্য করে নাজিল হয়েছে কোরআন করিমের আয়াত তাকে বলা হইল যে জান্নাতে প্রবেশ করো খলিল জান্নাতা কলাইয়া তাকে বলা হলো যে তুমি তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো সে বলিয়ে উঠলো হায় আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত যে কি কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এই অরোয়া ইবনে মাসাউদ সাকাফির মৃত্যুর পর তার ছেলে এবং ভাতিজা তায়েফ পরিত্যাগ করে মদিনায় চলে আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় তারা মুগিরার সাথে হজরত মুগিরা রাদি আল্লাহ তালা আনহুর সাথী এই অরোয়া ইবনে মাসাউদ সাকাফির ছেলে এবং ভাতিজা তারাই থাকত তো তিন দিন পর সেই অরোয়া ইবনে মাসাউদ সাকাফি ইমানের ঘোষণা দেয় প্রকাশ্যে যার কারণে সবাই তার বাড়ি ঘেরাও করে এবং ইমান এমন এক জিনিস যা গোপন করে লুকানো যায় না পয়সা সম্পত্তি পয়সা সম্পত্তি লুকানো যায় কিন্তু ইমানদারির ইমান লুকানো যায় না আর মুনাফিকের ইমান তো ইমানই নয় 
তো এই আরো ইবনে মাসউদ উস সাকাফি এভাবে করে সে শাহাদাত শাহাদাত বরণ করেন মক্কা থেকে এই প্রত্যাবর্তনের পর আল্লাহ নবী মদিনায় ছয় মাস ছিলেন এই সময় তিনি কয়েকটি ছোটখাটো অভিযান প্রেরণ করেন এই সব অভিযানের একটি ছিল মদিনার উত্তর পূর্বে তাই গোত্রে বৃদ্ধ প্রেরিত হয়েছিলেন এই ওই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল তাই অঞ্চলে মূর্তি পূজার কেন্দ্র ফুলসের মন্দির ধ্বংস করা আর তাই ছিল প্রসিদ্ধ কবি এবং দানবীর হাতেম তাইয়ের গোত্র তার পুত্র আদি তখন গোত্র প্রধান ছিল আদির এক বোন ব্যতীত সকলেই পালিয়ে যায় এই মহিলা মুসলমানদের হাতে বন্দি হয় আল্লাহ নবী তার পরিচয় পেয়ে তাকে মুক্ত করে দেন তাকে একটি উট ও মূল্যবান পোশাক উপহার দেওয়া হয় পরে তার ভাই আদিও মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ নবী তাকে তাই গোত্রের প্রধানের পদে স্বীকৃতি দেন এই সময় রজব মাসে প্রথম দিকে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসির মৃত্যু সংবাদ আল্লাহ নবী পান অথবা আল্লাহ নবী সাহাবিদেরকে নিয়ে তার জন্য গাইবানা জানাজা দাদায় করেন অনুরূপভাবে তাবুক অভিযান অক্টোবরের ছয়শ ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে হোনাইনের যুদ্ধে অতি অল্প দিন পরেই সম্রাট হীরা কিলিয়াস ক্রুশটি পুনরুদ্ধার করে জেরুজালেম স্থাপন করে এই ঘটনা ছিল পারস্যের উপর বাইজেন্টানদের চূড়ান্ত বিজয় নিদর্শন এই বিজয়কে উপলক্ষ্য করে কোরআনুল কারিমে ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারিত হয়েছে আর সেই দিন মুমিনরা হর্ষোৎফুল্ল হইবে মুসলমানরা মুসলমানদের উৎফুল্ল হওয়ার কারণ যে পারস্যের পরাজয় এবং সিরিয়া মিশর থেকে তার সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার উদীয়মান মুসলমান মুসলিম শক্তির জন্য এটা ছিল সুখবর কারণ এতে পারস্যের কাছ থেকে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দূর ছিল যা কোরআনুল কারিমের মধ্যে যা অবতীর্ণ হয়েছে যে আলিফ লাম মিম গলিবাতির রুম ফি আদনাল আরদি অহম মিম বাদি গলা বিহিম সায়া গলিবুন ফি বিদিন লিল্লাহিল আমরু মিম কবলু অমিম বাদু ওয়াইদিন রাহুল মুমিনুন আচ্ছা কিন্তু সিরিয়ার কাছ থেকে বিপদের আশঙ্কা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে সিরিয়ার নাবাতি গোত্রের সওদাগাররা মদিনায় আসত জয়তুন তেল বিক্রি করতে তারা সংবাদ দিল যে রোমান সম্রাট হীরাক কিলিয়াস সিরিয়ার একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী সমবেত করেছে এবং মদিনার সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের আশঙ্কায় সৈন্যদের এক বছরের বেতন অগ্রিম দিয়েছে এই বাহিনীতে লখম জুজাম গাসান এবং আমিলা গোত্রের আরবরাও যোগদান করেছে তাদের অগ্রগামী সৈন্যদল বলকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এই সংবাদ ছিল আংশিক অতিরঞ্জিত এবং আংশিক অসত্য বাইজেন্টাইন সম্রাট নবপ্রতিষ্ঠিত মদিনা রাষ্ট্রের ক্রম বিস্তার এবং শক্তি বৃদ্ধি সম্বন্ধে শঙ্কিত ছিল সিরিয়া নিরাপত্তার প্রশ্নে সে ছিল চিন্তিত অথবা আল্লাহ নবী নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে আল্লাহ তারা মুসলমান বাহিনীকে সিরিয়া বিজয়ের সাহায্য করবেন সিরিয়ার সম্রাট আক্রমণের জন্য আসতেছে শুনে আল্লাহ নবী একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠনের নির্দেশ দেন পূর্বে অভিযানের বৃত্তান্ত গোপন রাখা হতো কিন্তু এই অভিযানের বিষয় গোপন না করে মক্কার কোরাস এবং অন্যান্য সকল মিত্র গোত্রকে অবিলম্বে সিরিয়া অভিযানের জন্য সুসজ্জিত সেনাদল ও অশ্বারোহী সমবিহারে মদিনায় আসতে বলেন সবে ছয়শ ত্রিশ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাস শুরু গ্রীষ্মের অসহ্য ক্ষরতা উপেক্ষা করে যুদ্ধার্থ বিদেশ গমন অতিশয় কঠিন কাজ ছিল তদপরি এটা পাকা ফলের মৌসুম ছিল সুতরাং ঘরের আকর্ষণ অত্যন্ত বেশি এই কারণগুলোর সাথে যুক্ত হয় রোমান ভীতি যে রোমক সম্রাটের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিরাট সৈন্যবাহিনী এবং প্রচুর অস্ত্র শস্ত্র মুসলমানরা নানা প্রকার অজরাপত্তি তুলে অব্যাহতি চায় তাদের দেখা দেখি বেদুনরাও অনিচ্ছা প্রকাশ করে আর মোনাফেকরা যে শুধুমাত্র নিজেরাই অব্যাহতি চাইতেছিল তা নয় তারা অন্যদেরকেও এই গরমের দোহাই দিয়ে ফেরাতে চেষ্টা করে যাই হোক হুনাইনের যুদ্ধে হুনাইনের যুদ্ধের গণিমতে মাল যে সমস্ত আল্লাহ নবী হস্তগত হয়েছিল আল্লাহ নবী সেগুলো বন্টনের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ নবী অনেক দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেন যাতে করে হাওয়াজিন গোত্র আসে এবং এই তারা দাবি করলে আল্লাহ নবী তাদেরকে ফেরত দিবেন এই আশাতেই তিনি সেখানে অবস্থান করতেছিলেন এবং তাইফ অবরোধ করে আল্লাহ নবী সেখানে সেখানে জিরানায় অবস্থান করেন এবং হাওয়াজিনের যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে গণিমত যুদ্ধলব্ধ সামগ্রীর মধ্যে ছিল ছয় হাজার যুদ্ধ বন্দী চব্বিশ হাজার উট চল্লিশ হাজার মেষ ছাগল চার হাজার আউন্স রূপা এবং যুদ্ধ বন্দীদের অনেকেরই পোশাক ছিল জীর্ণ গণিমতের রূপা দিয়ে প্রত্যেকের প্রত্যেকের বন্দীর জন্য কাপড় কিনতে খোজা নামক গোত্রের জৈনিক ব্যক্তিকে মক্কায় পাঠানো হয় এবং যোদ্ধাদের অনেকেই গণিমতের অংশ পাওয়ার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়েছিল কিন্তু এই মুহূর্তে বন্টনে স্থগিত রাখা হয় এই কারণে যে হাওয়াজিন গোত্রের কেউ হয়তো আসবে যুদ্ধ বন্দীদের নিয়ে যেতে কিন্তু কয়েকদিন অপেক্ষা করার পরও কেউ এলো না অগত্য 
গনিমতের মাল পাঁচ ভাগ করে চার ভাগ শূন্যদের মাঝে বিতরণ করা হলো অবশিষ্ট এক ভাগ বাইতুল মাল ও গরিব মিসকিনদের জন্য রাখা হলো মক্কা নবদীক্ষিত মুসলমান এবং অমুসলমানদেরকে গনিমত প্রদান করার নীতি গৃহীত হল এদেরকে কোরআনের ভাষায় মোয়াল্লাফাতুল কলুব বা সুরিদ বলা হয়েছে এদের মনতুষ্টির জন্য আল্লাহ নবী মুক্ত হস্তে দান করেন এক সাম্প্রতিক অহিতে সুবিধা পাওয়ার উপযোগী শ্রেণীগুলোর মধ্যে এই নূতন শ্রেণীর লোকের উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ <Sessly> তালা আল্লাহ তালা আট শ্রেণীর কথা এখানে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন যে সাদাকা বা জাকা তো কেবল নিঃস্ব নিঃস্ব ব্যক্তিদেরকে এবং দুই নম্বর হলো যে অভাবগ্রস্ত এবং তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য এবং মোয়াল্লাফাতুল কলুব বা জাহাদীয়কে চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাহাদিগের জন্য এবং দাস মুক্তির জন্য এবং ঋণ ভারাক্রান্ত দিগের জন্য এবং আল্লাহর পথে সংগ্রামকারীর জন্য এবং মুসাফির দিগের জন্য আর এটাই হলো আল্লাহ বিধান আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় অর্থাৎ এই জাকাতের অর্থ এখানে আট শ্রেণীর লোকের কথা বলা হয়েছে যে এক নম্বর হলো যে নিঃস্ব ব্যক্তিদেরকে দেওয়া যাবে দুই নম্বর হলো যে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে দেওয়া যাবে এবং তিন নম্বর হলো যে জাকাত যারা আদায় করবে সেই সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদেরকেও এই জাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে এবং আরেকটি খাত হলো যে মোয়াল্লাফাতুল কুলু অর্থাৎ এমন এমন লোক যাদের মনতুষ্টি কামনা যাদের মনতুষ্টির জন্য অর্থাৎ ইসলামের ইসলামের প্রতি ধাবিত করার জন্য যাদেরকে মুক্ত হাসতে দান করা যাই হুনাইনের যুদ্ধে আল্লাহ নবী এভাবে করে অনেককে এবং মুসলমান নবদীক্ষিত মুসলমান এবং অমুসলমানদেরকেও গণিমত প্রদান করার নীতি গৃহীত ছিল এই আয়াতের মধ্যে অর্থাৎ মোয়াল্লাফাতুল কুলুব দ্বারা এটাকে বোঝানো হয়েছে কোরআনের ভাষায় মোয়াল্লাফাতুল কুলুব হলো যাদের হৃদয় জয় করা এদের মনতুষ্টির জন্যই আল্লাহ নবী মুক্ত হাসতে দান করেন এবং ওহিতে এই সুবিধা পাওয়ার শ্রেণীগুলোর মধ্যে এই নূতন শ্রেণীর উল্লেখ করা হয়েছিল উল্লেখ করা হয়েছিল তা কি বলা হয় মোয়াল্লাফাতুল কলুব এরপরে মোয়াল্লাফাতুল কলুব এরপরে হলো এই জাকাতে অর্থ দেওয়া যাবে দাস মুক্তির জন্য পাঁচ নম্বর এবং ছয় নম্বর হলো যে কোনো ব্যক্তি যদি ঋণ ঋণগ্রস্ত থাকে এই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকেও এই জাকাতে অর্থ দেওয়া যাবে আর সাত নম্বর হলো যে আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী ব্যক্তিকেও এই জাকাতে অর্থ দেওয়া যাবে আর আট নম্বর হলো মুসাফির দিকের জন্য মুসাফির মুসাফিরদেরকেও এই জাকাতে অর্থ দেওয়া যাবে এই আটটি খাতে এই আটটি খাতি এই জাকাতে অর্থ প্রদান করা যাবে আচ্ছা মোয়াল্লাফাতুল কুরুবের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল কোরাইশরা আবু সুফিয়ানকে দেওয়া হয় একশো ওট তার দুই ছেলের প্রত্যেকে একশো করে করে দুই শোট এবং একশো বিশ আউন্স রূপা বিবি খাদিজার ভাই হাকিমকে একশো উট দেওয়া হলে সে আরও দুইশো উট চায় তৎক্ষণাৎ আল্লাহ নবী তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন তবে তিনি হাকিমকে বলতে বাধ্য হন যে এই মাল চিত্তাকর্ষক নয়ন মুগ্ধকর সবুজ চারণভূমি সমতুল্য যেই ব্যক্তি লোভের বশবর্তী হইয়া তাহা গ্রহণ করিবে সে বরকত পাইবে না এবং তখন তাহার অবস্থা ওই ব্যক্তির মতো হইবে যে আহার করেও যে আহার করার পরেও তৃপ্ত হয় না দানশীল হস্ত গ্রহণকারী হস্ত অপেক্ষা সের আলিয়াদুল উলিয়া মিন খৈরুম মিন ইয়াদিস সুফলা অর্থাৎ উপরের হাত উত্তম নিচের হাত থেকে অর্থাৎ দানকারীর হাতই উত্তম গ্রহ হাত এই দান গ্রহণ করার থেকে আচ্ছা আল্লাহ নবীর উপদেশ হাকিমকে মুগ্ধ করে সে দুই শত উট ফিরিয়ে দেয় এই শ্রেণীর গৃহীতার মধ্যে এমন লোকও ছিল যারা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি এদেরকেও আল্লাহ নবী এই সম্পদ দিয়েছিলেন এদের কয়েকজনকে একশো উট করে দেওয়া হয় এর এইরকম দুইজন ছিলেন যেমন সাফন সাফন এবনি উমাইয়া এবং সোহাইল তারা ইসলাম তারা এই মক্কা বিজয়ের পরও তারা কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেনি এই সাফন এবনি উমাইয়া সে দুই মাস সময় সময় চেয়েছিল এবং এই সোহাইল এবন আমর সে যে হোদাইবিয়া সন্ধি চুক্তি করতে দিয়ে এসেছিল যে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলেছিল সেই সোহাইলও কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেনি তবু তাদের মন জয় করার জন্য আল্লাহ নবী তাদেরকে দান আল্লাহ নবীর দয়া দানশীলতা এবং চারিত্রিক মাধুর্য মুগ্ধ হয়ে এই জিরানাতি তারা ইসলাম গ্রহণ করেন বলুন সুবাহান আল্লাহ এবং মাহজুন আবু জাহেদের গোত্র গোত্রের কতিপয় নেতাও এই জিরানিতে থাকাকালীন অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন এদের মধ্যে ছিল আবু জোহেলের আবু জেহেলের আবু জেহেলের দুই ভাই খালেদের বৈমাত্রীয় ভাই হিসাম এবং আল্লাহ নবী ফুফু আতিকা 
পিতার দ্বিতীয় পুত্র জুহাইর এই জুহাইরি দশ বছর পূর্বে আল্লাহ নবীর পরিবারকে বন্দি দশা থেকে মুক্ত করতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল গাতফান এবং বনি তামিম গোত্রের দলপতিকে ইসলাম গ্রহণ ছিল সাম্প্রদায়িক একটি সন্দেহজনক তাদের প্রত্যেককে তিনি আল্লাহ নবী এক শত করে উঠ দেন হাওয়াজিন যুদ্ধে বনি সুলাইমের ভূমিকা ছিল অতি চমৎকার এই গোত্রের প্রধানকে মাত্র দশটি উট প্রদান করা হলে সে অসন্তুষ্ট হয় এবং কবিতা আউড়িয়ে সমালোচনা করতে থাকে আল্লাহ নবীর আদেশে তাকে অনেকগুলো এরপরে উঠ দেওয়া হয় আব্বাস ইবনে মির দাসের অসন্তুষ্টির কারণ ছিল অন্য গোত্র পরিদেরকে তার চেয়ে বেশি উঠ দিয়ে তাদের প্রতি অধিক সম্মান দেখানো হয়েছে লক্ষণীয় তার মনে ঈর্ষা জাগ্রত হয় তিনি এরূপ করেছিলেন এই সকল এই এই সময় সকল রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় ক্ষমতা আল্লাহ নবীর হস্তগত ছিল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি কোনোরূপ উদ্যত প্রকাশ না করে এক নায়ক সুলভ আচরণ করেননি আল্লাহ নবী গণিমত বন্ঠনের ব্যাপারে কারো কোনো অভিযোগ থাকলে তিনি তা অতি 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 সহৃদতা সহৃদতার সাথে তিনি শুনেছেন এবং তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছেন মুসলিম বাহিনীকে এই মুসলিম বাহিনী জিরানোতে কয়েকদিন অবস্থান করে হাওয়াজিনের কোনো প্রতিনিধি তখনও আসেনি যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তি আবেদন নিয়ে গণিমত বন্ঠন শেষ হলে পর হাওয়াজিনের প্রতিনিধি দল আল্লাহ নবীর দরবারে আসে আল্লাহ নবী যে কারণে অপেক্ষা করেছেন যে তারা আসলে তারপরে মাল তাদেরকে ফিরিয়ে দেবেন কিন্তু তারা আসেনি যা কারণে আল্লাহ নবী ভয় করে বন্ধন করেছেন আচ্ছা গণিমত বন্ধন শেষ হলেই এই হাওয়াজিনের প্রতিনিধিরা আল্লাহ নবীর কাছে আসে এবং যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তিদানের আবেদন জানাতে আসে হাওয়াজিনের চোদ্দ জন পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং অবশিষ্টরা এখনও ইসলাম গ্রহণ করে তারা যুক্তি প্রদর্শন করে যে হাওয়াজিন গোত্রের সকল লোকই আল্লাহ নবীর ধাত্রী মা হালিমার সুবাদে তার সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ তদুপরি গোত্রের সবাই এখন মুসলমান আল্লাহ নবী তাদের দাবির যুক্তিকতা অনুধাবন করেন তাদের আবেদনের জবাবে আল্লাহ নবী জিজ্ঞেস করেন কোনটি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় তোমাদের স্ত্রী সন্তান অথবা তোমাদের গবাদি পশু তারা বলল যে আমাদের স্ত্রী সন্তানদের ফেরত দেন তারা উত্তর দিল আল্লাহ নবী বললেন যে দেখো আমার এবং আমার নিকট আত্মীয়ের কাছে যে সমস্ত বন্দী আছে তাদের মুক্তি দেওয়া হবে কিন্তু সকল যুদ্ধ বন্দীর মুক্তির জন্য জোহরের নামাজের পর সমবেত মুসলমানদের নিকট আবেদন করো আল্লাহ নবীর পরামর্শ মতো তাই করা হলো তাদের আবেদনের সমর্থনে তিনি বললেন আমি শুধু আমার এবং আমার খানদানের লোকদের উপর অধিকার রাখি কিন্তু আমি সকল মুসলমানের নিকট বন্দী মুক্তির জন্য সুপারিশ করতেছি মহাজের এবং আনসাররা সমস্যার উঠল আমাদের অধিকারও আপনার উপর অর্পিত হল কিন্তু সম্প্রতি ইসলামে দীক্ষিত ফুজারা ও তামিম গোত্র তাদের অংশ ছেড়ে দিতে অস্বীকার অস্বীকার করে বনি সুলাইমের দলপতি অসম্মতি জানায় কিন্তু গোত্রের সাধারণ লোকেরা বলে ওঠে যে আমাদের সব কিছু আল্লাহ নবীকে প্রদান করলাম সকলের কথা শোনার পর আল্লাহ নবী বললেন যুদ্ধবন্দীর মুক্তির ব্যাপারে যারা নিজেদের অধিকারী উপর জোর দিচ্ছে তারা এই এখন বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিক পরবর্তীতে যখন গণিমত পাওয়া যাবে তখন আমি প্রত্যেক পুরুষকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ছয়টি করে উট প্রদান করব এই প্রতিশ্রুতির ফলে প্রত্যেকেই তাদের অংশের বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেয় আল্লাহ নবী যে একজন গণতন্ত্র মহা লোক ছিলেন উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা তার অনুধাবন করা যায় তিনি প্রতিনিধি দলকে মুসলিম জামাতের নিকট আবেদন করতে বলেন এবং নিজেও সুপারিশ করেন মানবতা ও দানশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপনে সাহাবেদের উপর তার অসামান্য প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি হুকুম জারি করেননি বরং সবাইকে রিকোয়েস্ট করেছেন অনুরোধ করেছেন সেনাপতি মালিকের পরিবারকে মক্কায় তার ফুফু আতিকা তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছিল আল্লাহ নবী প্রতিনিধিদের মারফতে মালিককে বলে পাঠান যে সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার পরিবার দখলকৃত তার সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী ফেরত দেওয়া হবে এবং অতিরিক্ত আরও এক শত উট প্রদান করা হবে এই প্রস্তাব শুনে সে অতি সংগপনে আল্লাহ নবীর কাছে এসে উপস্থিত হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে প্রতিশ্রুত সব কিছুই তাকে দেওয়া হয় এবং হাওয়াজিন গোত্রের ইসলাম গ্রহণকারী সম্প্রদায় দলপতি নিযুক্ত করা হয় ইসলাম গ্রহণের পর সে সর্বদা সাতই গোত্রকে নানাভাবে হয়রানি করত চারণ ভূমি থেকে তাদের উট বকরি লুট করত এবং সুযোগ পেলি তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের উপর চড়াও হতো প্রচুর গণিমত সামগ্রী প্রাপ্তদের অনেকেই মক্কার এই নমুসলিম এমনকি কেউ কেউ পৌত্তলিক ছিল এতে আনসাররা ক্ষুদ্ধ হয়ে সমালোচনা মুখর হয়ে ওঠে তারা এটাকে পক্ষপাতমূলক আচরণ করে উল্লেখ করে তাদের মধ্যে যারা উগ্র প্রকৃতির তারা বলতে থাকে যে আমাদের তরবারি এখনো কোরাইদের রক্তে রঞ্জিত আর গণিমতের বেলায় আমরা আমাদের থেকে তারা প্রধান্য তো খাজরাজ গোত্রের জনপ্রিয় নেতা সাদ ইবনি ওবাদা আল্লাহ নবীকে বললেন যে গণিমত বন্ধনকে কেন্দ্র করে আনসাররা একটু মনক্ষুণ্ণ হয়েছে আল্লাহ নবী আনসারদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন 
উত্তরে তারা বলল আপনি যা শুনেছেন তা সত্য আল্লাহ নবী অত্যন্ত দুঃখিত হলেন মনের সমস্ত আবেগ মিশিয়ে আল্লাহ নবী অদস্বী ভাষায় আনসার দেখে বললেন যে এ কথা কি সত্য নয় যে তোমরা প্রথমে অজ্ঞ ছিলে আল্লাহ তালা আমার দ্বারা তোমাদেরকে হেদায়ত প্রদান করেছেন বিক্ষিপ্ত ও দুরবস্থার মধ্যে ছিলে আমার ওসিলায় তোমরা একত একতাবদ্ধ হয়েছ তোমরা দরিদ্র ছিলে আমার ওসিলায় তোমরা ধনবান হয়েছ আল্লাহ নবীর প্রত্যেকটি কথার প্রতি আনসাররা স্বীকৃত প্রদান করে এরপরে আল্লাহ নবী একটু থেমে পুনরায় আল্লাহ নবী বললেন যে তোমরাও এই কথা বলতে পারো যে হে মোহাম্মদ সাল্লাম যখন লোকজন তোমার দিন অস্বীকার করেছিল তখন আমরা তোমার দিন সত্য বলে গ্রহণ করেছি তোমাকে যখন লোকেরা পরিত্যাগ করেছিল আমরা তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি তুমি নিঃস্ব অবস্থায় এসেছিলে আমরা তোমাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেছি তোমরা যদি এই রূপ বলো তবে আমিও আমি বলবো যে তোমাদের সব কথাই সত্য আনসারগণ আল্লাহ নবী বললেন হে আনসারগণ আমি তো সম্পদ এভাবে করে মোয়াল্লাফাতুল কলুবের জন্য এভাবে করে মক্কার বিভিন্ন পত্তলিকদেরকে দিয়েছি কিন্তু দেখো তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নয় যে অন্যান্যরা যখন উট বকরি নিয়ে সামান নিয়ে বিভিন্ন তারা ঘরে যাবে হে আনসাররা তোমরা কি সন্তুষ্ট নও যে অন্যান্যরা যখন উট বকরি নিয়ে ঘরে ফিরবে আর তখন তোমরা আল্লাহর রাসুলকে তোমরা নিয়ে আবার প্রত্যাবর্তন করবে এই মরমের স্পর্শী ভাষণ শেষ হওয়া মাত্রই আনসাররা চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো এবং অশ্রু গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগলো ইয়া রসুল আমরা কোন উট বকরি চাই না আমরা কোন দুনিয়ার সম্পদ চাই না আমরা কেবল মাত্র আল্লাহর রাসুল কি আমরা আমাদের প্রাণের কাছে পেতে চান করে ওমরা হজ পালন করে এবং মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন ১৬ মার্চ ছয়শ তিরিশ খ্রিস্টাব্দে যাই হোক এর পরবর্তী ঘটনা হলো যে অন্য এক সময় এই মালিক এমনি আওয়াব মদিনায় এসে এবং বলে যে আমরা মুসলমান হতে চাই তবে শর্ত যে আমরা জেনা এবং সরব ছাড়তে পারবো না আল্লাহ নবী সাল্লাহ বললেন যে তাহলে তোমরা তাহলে মুসলমান হওয়ার প্রয়োজন নাই আল্লাহ নবী বললেন যে এটা সম্ভবই না যে মুসলমান হয়ে কিভাবে জেনা সরব ছাড়তে পারবা না তো এরপরে আল্লাহ নবী তাদেরকে না করে দেন এরপরে এই সেই মালিক এমনি আওয়াব বললো ঠিক আছে আমরা মুসলমান হব তবে সুদের ব্যবসা ছাড়তে পারবো না আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে না তাও হবে না পরের দিন এসে তারা বললো যে ঠিক আছে সব মেনে নেব তবে আমাদের যে আলিহা আছে সেইগুলোকে আমরা ভাঙবো না আল্লাহ নবী বললেন যে লা আকবাদুল ইসলাম তোমাদের ইসলাম গ্রহণযোগ্য হবে না পরে তারা বললো ঠিক আছে আমরা আমরা নিজ হাতে আমরা ঠিক আছে আমরা নিজ হাতে সেই মূর্তিগুলোকে ভাঙবো না তবে যে ভাঙবে তার কিছু হলে আমরা জানি না আল্লাহ নবী বললেন যে তোমরা চিন্তা করিও না কোনো অথবা আমল ইবনুল আস রাজি আল্লাহ তালা আনহকে নির্দেশ দিলেন যে সমস্ত প্রতিমা মূর্তি ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দাও আমল ইবনুল আস রাজি আল্লাহ তালা আনহ তাই করলেন তারা আরও তিন দিন অপেক্ষা করে দেখল যে তা কোনো ক্ষতি হয়নি এরপরে এরা সবাই মুসলমান যখন নিজ গোত্রের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল কিন্তু এখন ইসলাম গ্রহণ না করায় তারা বিপদগ্রস্ত হয়েছিল ইসলাম গ্রহণের পর হাওয়াজিন দলপতি এই মালিক এমনি আওয়াফ সাকিক গোত্রকে হয়রানি করতে লেগে যায় সে তাইফের বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করতে থাকে তার ভয়ে গবাদি পশু চরানো অসম্ভব হয়ে ওঠে হাওয়াজিন গোত্র এই সাকিকদের জানিয়ে দেয় যে তারা যদি ইসলাম গ্রহণ না করে তবে তাদের কেউ হাওয়াজিনের হাতে পড়লে তাকে হত্যা করা হবে এভাবে করে সে ভীতি প্রদর্শন করে এবং আল্লাহ নবী তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে এবং উপরোক্ত গোত্রের গোত্রের মধ্যে তারা মূর্তি তার মধ্যে আল লাত নামক একটি মূর্তি ছিল তারা বলেছিল যে এই এই লাতকে যেন ধ্বংস না করা হয় এবং তিন বছরের মহলত চায় আল্লাহ নবী অস্বীকার করলে তারা বলল দুই বছর এরপরে বলল যে না এক বছর এবং নিদেন পক্ষে এক মাস রাখার অনুমতি চায় এবং আল্লাহ নবী কোনোটাতেই রাজি হলেন না তারা এক কথা যে মূর্তি এখনই ভাঙতে হবে তারা নিজ হাতে মূর্তি ভাঙ্গা থেকে রেহাই চায় দৈনিক পাঁচ অক্ত নামাজ না পড়ার অনুমতি চায় আল্লাহ নবী দিন দৃঢ় কণ্ঠে বললেন যে নামাজ পাঁচ অক্তই পড়তে হবে অথবা তিনি মন্তব্য করেন যে ধর্মে অনুশাসিক 
अनुशासनिक प्रार्थना नई से धर्मे को मंगल निहित नहीं तब निज हाथी मूर्ति भांगन थे तरह रेहाई दे रसुल्लाह सल्लाम यह दल बनिष्ट ओसमान इबने आबू अल आस के नेता मनोनीत करें कारण तरह मध्य कुरान और धर्मी नियम कानून शिक्षार आग्रह अत्यंत प्रबल छ तत्वर्तने समय आल्ला नबीता के उपदेश दें और नाम इमामती संक्षिप्त कर मानुष के परिमप कर तर मध्यकार अति दुरबल व्यक्ति के दिए स्मरण रेख मानुषर मजे वृद्ध दुर्ग्न दुरबल और मानसिक भाव विपर्यस्त लोक था अच्छा कुरश नेता आबू सुफियान और वार भेतुष्पत्र मुगिरा इबने शोबा के संगे नहीं प्रतिनिधि दल तफे प्रत्यवर्तन कर आल्ला नबी तर उभय के मूर्ति भांगार निर्देश दिए दुज ही मंदिर जाए मुगिरा प्रति मूर्ति के भेगे फेले मूर्ति भांगार जो मुगिरा के हत्या करा होते एरूप चिंता कर तर कबिला निरापतार निरापतार व्यवस्था ग्रहण कर क्योंकि देवी पक्षे प्रतिशोध ग्रहण क्यों आसलना तब बहुसंख्यक स्त्री लोक तर देवी की अर्थात मूर्ति के सुरक्षित नगरी तफे आश्रय तफे आत्मसमर्पण पर आबू आम पाली सिरिया चले जाए शिकर जैनिक व्यक्ति के परामर्शे ओहैसी आल्ला नबीर का इसलम ग्रहण कर एक जन सहबीता के चिंते पे बोले उठें जे रसुल्लाह सल्लाम योक सेहैसी से ओहैसी एवं जेते दाओ आल्ला नबी बोलें बोलें आल्ला नबी जो हजार जन काफे के हत्या करार चे हमारे एक जन लोकर इसलम ग्रहण अधिक प्रिय अर्थात ये ओहैसी के देखे सहबीर हत्या करते उद्यत हो आल्ला नबी बोलें हजार जन काफे के काफे के हत्या करार चे हमारे एक जन लोकर इसलम ग्रहण अधिक प्रिय अतपर से कृष्ण मुखर दिखे आल्ला नबीर दृष्टि पड़े आल्ला नबी जिज्ञेस कर लें तुम्हें कि ओहैसी तर हे सूचक जवाब शुने आल्ला नबी बोलें बो की रूपे तुम्हें चाचा के हामजा के हत्या कर वर्णना शुने आल्ला नबी बोलें आहार सम्मुख तुम्हार मुख सर सर नाओ तुम्हें जानी और कख ना देखी और लातर धन सम्पद अलंकार दिए अरवा प्रतिरक्षा संगे एक नूतन व्यवस्थार प्रति वश्यता प्रदर्शन ए नूतन धर्म स्वीकृति प्रदान सकल स्थान प्रतनिधि दल आल्ला नबीर का आसते थके इसलम ग्रहण करते थके ये नवम हिजड़ी शुरू थे दले दले लोक दले दले लोक एवं प्रतनिधि दल आल्ला नबी साथ करते आसे एवं तरा मुसलमान होते थे और एम ही एक समय यह सुरा नाजिल है हे नबी जख आल्ला सहाज्य एवं विजय आस तुम मानुष के दले दले आल्ला दिन प्रवेश करते देखे तक एवं तक तुम तुम्हार प्रतिपाल के सप्रशंसा एवं पवित्रता और महिमा घोषणा कर एवं तर समीपे क्षमा प्रार्थना करी तो बड़ई तबा ग्रहणकारी आयात सुरा जख नाजिल हल यूरा नाजिल हार पर हजरत आबू बकर सिद्दिक रदी काटते सहबीर आनंद आनंद करते जेहेतु विजय आस दले दले लोक इसलम ग्रहण कर सुसंबादे जेहेतु सहबाई कैराम आनंद आल्ला नबी अतपर अतपर सहबारा आल्ला सहबारा आबू बकर के जिज्ञेस कर लें जे हे आबू बकर एरा तो आनंद विषय जेहेतु जख आल्लर सहाज्य ए विजय आस तक मानुष दले दले इसलम ग्रहण करा तो आनंद विषय हजरत आबू बकर सिद्दिक रदी अल्लाह ता तो ठीक है किन्तु यूरार मध्य जान नबी विदय हबें से इंगित एर मध्य रही से सूतरा आल्ला नबीर बिरह बेदनार्जन आबू बकर का 
বাহাল গোটা আরব তখন মুসলমানদের অধীন এবং আরব থেকে মুক্তির মূর্তির পূজা চিরবিদয় হতে চিরবিদয় হতে চলেছে তাই আল্লাহ নবী চাইলেন যে অনারবদের কাছেও ইসলামের শক্তি পৌঁছে দিতে এবং গয়ের আরবদের সাথেও যুদ্ধ হোক এবং প্রমাণ হোক যে ইন্না আর সালনাকা জামিয়া যে আমি সমস্ত পৃথিবীর মানুষের জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি সমস্ত পৃথিবীবাসীর জন্য আমি নবী প্রেরিত হয়েছি তাই মনস্থ করলেন যে রোমানদের সাথেও যুদ্ধ হোক যারা ছিল অনারব এবং আজমি আর এই যুদ্ধকে তাবুকের যুদ্ধ বলা হয় অতপর আল্লাহ নবী হুজুর সাল্লাহ পরিষ্কার করে এলান করে দিলেন প্রকাশ্যে যে রোম সম্রাটের সাথে যুদ্ধ হবে আর এই রোম সম্রাটের যাদের দুই লক্ষ সৈন্য ছিল মুনাজ্জাম মোরাত্তাব ফৌজ ছিল জেনারেল ছিল তো এই এটা যখন এটা যখন পরিষ্কার হলো তখন মোনাফেকরা এসে যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য এবার বাহানা শুরু করে এবং মিথ্যা আর্জি পেশ করতে শুরু করলো হুজুর সাল্লাহ আলী অনেককে অনেককে অব্যাহতি দান অব্যাহতি দান করেন কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ যুদ্ধে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসে আল্লাহ নবীর আহ্বানে ভারত ওসমান রাজিউল্লাহ তালা আনু তিনশো উট সত্তরটি অশ্ব এবং এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা এই যুদ্ধ ফান্ডে প্রদান করেন হয়রত অমর রাজিউল্লাহ তালা আনু নিজের যাবতীয় সম্পত্তি দুই ভাগ করে এক ভাগ আল্লাহ নবীর হাতে দেন হয়রত আবু বকর তার যথাসম্ভব তার সর্বস্ব তার সর্বজ্ঞ তার সর্বস্ব সম্পদ দান করেন এবং দিনের নামে আল্লাহর নামে কে কত দান করবে প্রতি যোগিতা লেগে যায় এতদা সত্ত্বেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ অংশগ্রহণের জন্য সবাইকে যুদ্ধের আহ্বান আয়োজন দেওয়া সম্ভব ছিল না এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পাঁচজন দরিদ্র আনসার এবং মুজাইনা ও গাতফান গোত্রে দুইজন বেদুইন বাহনের অভাবে যুদ্ধে যোগ দিতে না পেরে চোখের পানি তারা বুক ভাসিয়েছিল এবং তাদের সম্বন্ধে তাদের সম্বন্ধে ওহি নাজিল হয় যে উহার দিকে কোনো অপরাধ নাই যাহারা তোমার নিকট বাহনের জন্য আসিলে তুমি বলিয়াছিলে তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাইতেছি না উহারা অর্থ ব্যয়ের অক্ষমতা জনিত কারণে অশ্রু বিগলিত নেত্রে ফিরিয়া গেল সকল বেদুন যোদ্ধার আগমনের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো অথবা তিরিশ হাজারে তার মধ্যে অশ্বারোহী দশ হাজার অভ্যর্থনা শিবির স্থাপন করা হলো শহরের বাইরে তথ্যাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হলো হয়ত আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আনুকে এবং অভিযানের প্রস্তুতি শেষ হলে শেষ হলে যুদ্ধ বন্দীদের যুদ্ধ যুদ্ধ বৃন্দীদের যুদ্ধ বৃন্দের সেনাপতি তা গ্রহণ করেন স্বয়ং আল্লাহ নবী মোহাম্মদ আল্লাহ নবী যাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন যারা যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য আল্লাহ নবীর কাছে কৈফিয়ত চেয়েছিল এবং বাহানা বাহানা বানিয়েছিল মিথ্যা আর্জি পেশ করেছিল বিভিন্ন বাহানা উপস্থাপন করেছিল আল্লাহ নবী তাদের এই বাহানা শুনে তাদেরকে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন যার কারণে ওহি পর্যন্ত অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ নবীকে বলে দেওয়া হয় যে হে রাসুল কেন আপনি তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন আজকের অব্যাহতি না দিলেই প্রমাণিত হতো যে কে মুনাফিক আর কে মমিন আল্লাহ তালা বলেন আচ্ছা এই তাবুকের যুদ্ধে হুজুর সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম চান্দা কালেকশন অর্থাৎ যুদ্ধ ফান্ড গঠন করেন যেহেতু দূরের পথ সৈন্যদের খরচা বাবদ অর্থের প্রয়োজন বিদায় দিন ধর্মের জন্য চাঁদা কালেকশন করা বৈধ এবং জায়েজ তাবুকের যুদ্ধে মহিলারাও মহিলারাও দান করে এমনকি অলঙ্কার পর্যন্ত খুলে দেয় এবং এই যুদ্ধে চাঁদা কালেকশনে হজরত অমর রাজি আল্লাহ তালা আনু খুশি হন এবং তিনি বলেন যে আলিয়াও মানাস বিকু আবু বাকারিন যে আমি আজকে এমন কিছু দান করব যে আবু বকরের সাথে তো কখনোই আমি পারি না আজকের আমি এই এই যুদ্ধে এই তাবুকের যুদ্ধে আমি এমন কিছু দান করব যে আলিয়াও মানাস পিকু আবু বাকারের যে আবু বকর থেকে আমি বেশি অগ্রগামী হব যেহেতু আমার কাছে এখন অনেক ভালো সম্পদ আছে বেশি দান করতে পারবো তাই হজরতে অমর আনহু সমস্ত সম্পদ ভাগ করে আধা সম্পদ দান করার জন্য তাবুকের যুদ্ধে দান করার জন্য নিয়ে আসেন যা দেখে ফারিহা রসুল্লাহি সাল্লাম এবার আল্লাহ নবী হজরাতে আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ আনহুকে প্রশ্ন করলেন আবু বকর মা তরক্ত সাইয়ান সে আহে আবু বকর তুমি কি নিয়ে এসেছ এবং কি রেখে এসে কি নিয়ে এসেছো আর কি রেখে এসেছো হাজরাত আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ আনহু বলেন যাবতীয় সম্পদ বলতে যা কিছু বুঝায় তার সম্পূর্ণটাই আমি নিয়ে এসেছি আর বাড়িতে শুধু আল্লাহ এবং তার রাসুলের নাম রেখে এসেছি 
দেখুন আল্লাহ আল্লাহ নবী যদি প্রশ্ন করতেন যে কে কত নিয়ে এসেছে তাহলে কিন্তু পরিমাণে অমরেরটাই বেশি ছিল কিন্তু প্রশ্ন করলেন যে মা তারকতা সাই আন যে কি রেখে এসেছ কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি তো ভালো জানেন যে কার কোরবানি কতখানি হজরতে আসমা আল্লাহ হজরতে আসমা রাজি আল্লাহ আনহা আবু বকরের কন্যা সে বলো সে বল সে বলেন যে আমার আব্বা আবু বকর ঘরে দেয়ালেও হাত ফিরাতে ছিলেন যাতে করে একটা সুই সুতাও রেখে না যায় একটা সুই সুতাও থেকে না যায় এই সেই আবু বকর এই সেই সেই আবু বকরের কোরবানি দেখে এবার হজরতে অমর রাজি আল্লাহ আনহ বললেন রহিম আল্লাহ আবা বাকারিন যে আবু বকর তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক কে নেবে তোমার নম্বর আবু বকরের নেকি কে অতিক্রম করার ক্ষমতা আছে কার ও তো সবার আগে আর নবীর পরে অতপর আল্লাহ নবী বললেন আল্লাহ নবী বললেন জান্না কে আসো ওই মহৎ কাজে দান করবে যার বিনিময়ে আল্লাহর জান্নাত পাবে হজরত নতুন দাঁড়ালেন বললেন মিয়াতু বাইরিন রসদ সামান সহ প্রস্তুতকৃত এক শত উট আমি আল্লাহর রাস্তায় দান করব দ্বিতীয়বার আল্লাহ নবী বললেন মাইউজা হিজু ফালাহুল জান্না কে আসো এই মহৎ কাজে দান করবে যার বিনিময়ে আল্লাহ তালার জান্নাত পাবে দ্বিতীয়বার হাজরত ওসমান রাজি আল্লাহ তালু দাঁড়ালেন বললেন মিয়াতু বাইরিন এভাবে করে দশ বার হজরত ওসমান বললেন আলাইয়া আলফু বাইরিন আমি এক হাজার উটকে রসদ সামান সহ আমি প্রস্তুত করে দেব আল্লাহ নবী মোহাম্মদ শুনে বললেন মা জর্রা ওসমান মা আমিনা বাদল মা জর্রা ওসমান মা আমিনা বাদল মা জর্রা ওসমান মা আমিনা বাদল আল্লাহ নবী তিনবার করে বললেন যে ওসমান আজকের পরে ওসমান যা খুশি তুমি তাই করো সব মাফ এবং জান্নাত তোমার এবং এমন লজ্জাশীল শান্ত পুরুষ হয় ওসমান রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু যাকে দেখে আসমানে ফেরেস তারা পর্যন্ত লজ্জাবোধ করত যার নাম হলো ওসমান বিন জুন জিন নৌরাইন নবীর কন্যা হজরত রোকাই রাজিয়াল্লাহ আনহার মৃত্যুর পর অন্য কন্যাকেও উম্মে কুলসুম রাজিয়াল্লাহ তালা আনহাকেও এই ওসমান রাজিয়াল্লাহ তালা আনহুর সাথে বিবাহ দেওয়া হয় তার মৃত্যুর পর আল্লাহ নবী বললেন ওসমান আমার যদি আরো মেয়ে থাকতো আমি তাহলে ও সব আমি আমি তাহলে তোমার ওসমান তোমাকে দিতাম এবং 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 শুনুন আল্লাহ নবী একদিন বিছানায় শুয়েছিলেন গরমের কারণে শরীরের পিঠের অংশ আল্লাহ নবীর কিছুটা খোলা ছিল হাজরাতে আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালু এমন অবস্থায় আল্লাহ নবীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন অথবা আল্লাহ নবীর সঙ্গে কথা বলে চলে গেলেন এরপরে কিছু চাদর টেনে পুরা শরীর আবৃত হলেন আব্বা আবু বকর আসলেন কথা বলে চলে গেলেন হাজরতে অমর এলেন তিনিও চলে গেলেন হাজরতে ওসমান আসার সাথে সাথে আপনি কেন চাদরে আবৃত হলেন আল্লাহ নবীজি বললেন আইসারে আমার ওসমানকে দেখে আল্লাহর ফেরেস তারা পর্যন্ত লজ্জাবোধ করে আমি নবী তাই ওসমানের সামনে খোলা শরীর রাখতে আইসারে আমারও লজ্জাবোধ করে এই হলো সেই ওসমান রাজি আল্লাহ তালা আনু যাকে মদিনাতে এই বিরোধীরা বিদ্রোহীরা হত্যা করেছিল রোজা অবস্থাতে তিনি ছিলেন আসরে নামাজ শেষে কোনান তেরাত করতেছিলেন সেই অবস্থাতে বিদ্রোহীরা তরবারি আঘাত হানে এবং রক্তের ফিনকিরি ফোটা গিয়ে কোরআনুল করিমের মধ্যে পড়ে যে আয়াতটুকু যে আয়াতটুকু ওসমান রাজি আল্লাহ তালা আনু রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল তা ছিল কাইফাহ কমান কাফারু বা দা ইমানহিম বহরহাল হুদুর সাল্লাহ আলী তিরিশ হাজার সৈন্য সাহাবাদের 
নিয়ে তাবুকের উদ্দেশ্যে বের হন সাথে মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লা ইবনে উবয়ও ছিল নবীর সাথে বের হয় অথবা মদিনার বাইরে দুই দিন তাবুতে থাক তাবুতে থেকে অবস্থান করে অবশেষে তার দলবল নিয়ে এই মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লা ইবনে উবাই ফেরত আসে এবং মূলত আসলে সকলের মন ভেঙ্গে দিতেই এই মুনাফেক এই কাজটা করে এবং আরও বলল যুক্তি দেখাইল এক নম্বর যুক্তি দেখাইল সবাইকে বলল যে দেখো এই রোম সম্রাটের সাথে লড়া মানে হলো মৃত্যুকে দাওয়াত দেওয়া এবং দুই নম্বর হল যা আমরা যাইতেছি কাদের বিরুদ্ধে তাদের তো দুই লক্ষের সৈন্য থেকেও বেশি আছে আমরা লড়ব কেন তাদের সাথে আর খামাখা কেন আমরা জীবন দেব তারা তো আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি আমাদের আচ্ছা তিন নম্বর হলো যে দেখো এখন মদিনায় খেজুর পাকার মৌসুম সারা বছরের সঞ্চয় তো এখন সুতরাং সারা বছর ক্ষুদা থাক ভুখা থাকতে হবে এত প্রচন্ড গরমে কেন আমরা বের হব এভাবে করে এই মুনাফিক সর্দার এভাবে করে মুনাফেকদেরকে মুসলমানদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে এবং তার দলবল নিয়ে সে ফেরত আসে এবং আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এবং তাকে রেখেই আল্লাহ নবীকে রেখেই এই নবীর উল্টো পথে হাঁটা এই নবীর উল্টো পথে এই মুনাফেকরা হাঁটা শুরু করে আর তাই তো এই মুনাফেকদের শাস্তির কথাই আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা পবিত্র কোরআনের মধ্যে বলেছেন ইন্নাল মুনাফিকিনা ফিদ এই মুনাফেকরা জাহান নামের একেবারে নিম্ন তলদেশের আগুনে তারা এই মুনাফেকরা থাকবে বলুন আচ্ছা এদিকে হয়তো তাদের আনহুকে আল্লাহ নবী মদিনায় রেখে যান আহলে বাইত সহ নবী পরিবারের দেখাশোনা করার জন্য তাছাড়া ওই সময় হজরত ফাতেম রাজি আল্লাহ তালা আহ অসুস্থ ছিলেন মুনাফেকরা এসে এই আজর রাজি আল্লাহ তালা আনহুকে বলল যে তুমি আসলে নবীর জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছ তা না হলে আবু বকর যাইতেছে ওমর যাইতে সবাই যাইতে তোমাকে নেননি তো এভাবে আরো রাগানো রাগানো কথা বলে হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালা আনু মুনাফেকদের কথায় কষ্ট পেলেন বললেন যে তোমাদের মতো নাকি যে যুদ্ধকে ভয় পাও কাপুরুষ তোমরা নবীর সঙ্গে ত্যাগ ত্যাগ করে তোমরা চলে এসেছো মুহূর্তের মধ্যেই হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালা আনু ঘোড়া দৌড়ে আল্লাহ নবীর কাফেলা এসে পৌঁছেন আল্লাহ নবী তাকে দেখে বললেন যে মা যা আবিকা আলী যে হে আলী তুমি তোমার তুমি তুমি কি জন্য এসেছো হজ আলী রাজি আল্লাহ তালা আনু বলল যে আমাকে রেখে যাচ্ছেন মহিলা বাচ্চাদের সাথে মানুষ আমাকে কা পুরুষ ভেবে যা ইচ্ছা তাই বলতেছে এবং নিজ পরিবারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব এই হয়ত আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহুর ন্যস্ত করে তাকে আদেশ করেন মদিনায় থাকতে কিন্তু মোনাফেকরা গুজব রটায় যে আল্লাহ নবী তাকে বোঝা মনে করে মদিনায় ফেলে গেছেন এই গুজব শুনি হয়ত আলী রাজি আল্লাহ তালা আনু বিচলিত হয়ে পড়েন এবং বর্ম পরে তরবারি হাতে প্রথম মঞ্জিলে গিয়ে আল্লাহ নবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মিলিত হন এবং তার কাছে যুদ্ধে গমনের অনুমতি প্রার্থনা করেন লোকজন কি বলাবলি করছে সেই কথাও তিনি আল্লাহ নবীকে অবহিত করেন তার কথা শুনে আল্লাহ নবী বললেন যে তারা মিথ্যা বল তারা বলতেছে আমি তোমাকে আমার পরিবারের তত্ত্বাবধানের জন্য রেখে যাচ্ছি অতএব ফিরে যাও এবং আমার ও তোমার পরিবারের দায়িত্ব বা গ্রহণ করো এবং আল্লাহ নবী বললেন যে হে আলী তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে আমার সাথে তোমার সেই সম্পর্ক হোক যেরূপ মুসার সাথে হারুনের ছিল তাবুক যাওয়ার পথে ধ্বংসপ্রাপ্ত সামুদ জাতির বাড়িঘর দৃষ্ট হয় তারা পাহাড় কেটে এইসব বাড়িঘর নির্মাণ করেছিল আল্লাহ নবী সেই সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন যে তারা যেন কেউ এখানে একাকি যাতায়াত না করে বা এখানকার পানি পান না করে কারণ এই স্থান ছিল অভিশপ্ত এভাবে করে আল্লাহ নবী হয়তো আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহুকে বললেন যে হে আলী আমা তারা বিমান জিলাতি মুসা মিন হারুন খলিফাতা মিন আলী ওহালি অলা কিনলা নবী এবং আল্লাহ নবী বললেন যে হে আলী তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে মুসা আলিস সাল্লাম হারুন আলিস সাল্লামকে যে মঞ্জিলে যে যেভাবে রেখেছিলেন আমিও তোমাকে আমার 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 প্রতিনিধি এবং আমার পরিবার পরিজনের জন্য প্রতিনিধি হিসেবে তোমাকে রেখে যাচ্ছি এবং আল্লাহ নবী কথা বললেন যে অলা কিল্লা নবী আবাদি এবং এই প্রতিনিধি দ্বারা যেন কেউ ভুল সাব্যস্ত না করতে পারে যা আমার পরে কিন্তু আর কোনো প্রতিনিধিও নেই আমার পরে আর কোনো নবীও নেই এবং দেখুন কাদিয়ানিরা রাফি শিয়ারা দলিল দেয় যে দেখো খলিফা বাটা খলিফা এখানে বানাইছে আল্লাহ নবী আলীকে খলিফা বানাইছে আসলে উত্তরটা ছিল এমন যে দেখুন হারুন আলাহ সাল্লাম তো সেই মুসা আলাহ সাল্লামের সময় মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল সুতরাং মুসা আলাহ সাল্লামের পরে খলিফা ছিল না আচ্ছা লা নবী বাদি দ্বারা যাতে করে পাতিষ্ঠরা মিথ্যা নবীর কোনো মাকাম খুঁজে না পায় এবং পৃথিবীতে মুসলমান নামধারী যত ফেরকা আছে সব সেই ইহুদিদের সৃষ্টি ইভেন দিন ইসলামের বিশেষ বিশেষ শব্দকেও তারা বিকৃত করে সমাজে সরিয়েছে তাদের ডিকশনারিতে হিজরাতের অর্থ লেখা হয়েছে পলায়ন করা বলুন না আহুদুবিল্লা অথচ যেই হিজরাত আল্লাহর হুকুমি হয়েছিল এবং দেখুন খলিফা শব্দের অর্থ তারা আল্লাহর মনোনীত স্থলা খলিফা শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর মনোনীত স্থলা বিষিক্ত প্রতিনিধি অথচ উপমহাদেশের তথা ভারতবর্ষে খলিফা বলা হয় যে চুল কাটে 
আর বাংলা ভাষায় খলিফা বলা হয় যে কাপড় কেটে জামা কাপড় সেলাই করে তাকে বলা হয় খলিফা অথচ এই খলিফার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ সুবাহ বলেন হজরত আদম আলাহ সাল্লামকে বলেছেন যে ইন্নি যা আইলুম ফিল আরদি খলিফা অনুরূপভাবে হজরত দাউদ আলাহ সাল্লামকে বলেছেন ইয়া দাউদ ইন্না জা আল্লাহ কা খলিফা তানফিল আরদি যাই হোক হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অতঃপর মদিনায় ফেরত আসেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তাবুকের দিকে অগ্রসর হন আচ্ছা এভাবে করে তাবুকের যুদ্ধের দিকে আল্লাহ নবী আল্লাহ নবী তাবুকের যুদ্ধে তাবুকের তাবুকের দিকে রওনা হন এবং সাহাবাদের মধ্যে কিছু ছিলেন যারা প্রায় 12 জনের মত ছিল যারা সত্যিকারে মুমিন ছিল কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই পিছনে থেকে গিয়েছিলেন যাব যাব করে যাওয়া হয়নি এর মধ্যে একজন সাহাবী ছিল আবু খায়সামা নামক একজন সাহাবী তিনিও ছিলেন ওদিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে যাওয়ার পর এই আবু খায়সামা সে তার খেজুরের বাগানের ছায়ায় ঠান্ডার মধ্যে স্ত্রী সহ আরাম করতেছিল আবু খায় সামা সাহাবির হঠাৎ করে মনে হলো বলল ইয়া আবু খায় সামা সে নিজে নিজেকে বলে উঠল যে হে আবু খায় সামা তুমি তো আজ ঠান্ডার মধ্যে বাগ বাগিচার মধ্যে স্ত্রী নিয়ে সুখে সময় কাটাইতেছ আর ওদিকে প্রচন্ড খরো তাপে রোদ্রে কষ্টে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম শত্রুর মোকাবেলায় তার ফের দিয়ে এক তাবুকে এদিকে সফর করতেছেন সঙ্গে সঙ্গে এই আবু খায় সামা উঠে দাঁড়ালো অমনি ঘোড়া দৌড়ে তাবুক অভিমুখে পৌঁছে এবং কেউ আসতেছে দেখে সাহাবিরা বিভিন্ন ব্যক্তির নাম বলতে লাগলেন হুদুর বললেন আশা করি আরোহী ব্যক্তি কুন আবা খাই সামা আশা করি আবু খাই সামাই হবে অনুরূপভাবে আবু জরকে ফাইরাদিউ তার উটনি দুর্বল এবং ক্ষীণ এবং অসুস্থ হয়ে পড়াতে বাধ্য হয়ে তিনি পায়ে হেঁটে রওনা হন একা একা কাফেলা থাম কাফেলা তো থামতেছে বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে চলতেছে কিন্তু আর এদিকে আবু জর আবদিউল্লাহ তিনি বিরামহীন ভাবে কাফেলাকে ধরার জন্য চলতেছেন এবং এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছেন যেখানে হুদুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন দূর থেকে নজরে আসে যে কেউ পায়ে হেঁটে আসতেছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন যে কোন আবাজার আল্লাহ চাহে তো সেই আবুজরই হবে একটু পরই কদিম আবুজর হত আবুজর গিফারি আসেন এবং বলেন ইয়া রসুল আল্লাহি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আমার তো উটনি অসুস্থ হয়ে পড়ে বসে পড়েছে আপ্রাণ চেষ্টা করেও চালাতে পারিনি তাই পায়ে হেঁটে অবধারিত পরবর্তীতে হজরত ওসমান আলহানুর সময় তার জুহদ বা তাকওয়ার কারণে রমজান নামক স্থানে তিনি চলে যান সেখানেই তিনি থাকতেন এবং মৃত্যু আনতে তার স্ত্রী গোসল দিয়ে আলা করিয়াতির তরে রাস্তার উপর রাখে যাতে কোন যাতে করে কোন পথিক দেখে তার জানা জানা মাস পড়তে পারে আল্লাহর কুদরত হজরত সাহাবি আব্দুল্লাহ তিনি কাফেলা সহ যাচ্ছিলেন জিজ্ঞেস করে যখন জানলেন যে এই সেই আবু জর অতপর কথা শুনে ফাবাকা আব্দুল্লাহ ইবনিমা সৌদ রদি আল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনিমা সৌদ তিনি কেঁদে দিলেন এবং আর বললেন যে স্বামীর তো রসুল আমি আল্লাহ নবীর কাছে শুনেছি এবং আব্দুল্লাহ মাসু অথবা জানাজা পরে কবরে রাখেন আজ রমজান নামক এরিয়া নীরব নিস্তব্ধ শুধু আছেন সেখানে আবু জর গেফারি যাই হোক কাফেলা যখন এভাবে করে হিজির নামক স্থানে পৌঁছে যাকে মাদায়নে সলেহ বলা হয় মদিনা থেকে তাবুকের পথে সেখানে এক জায়গায় পানি পেয়ে সাহাবরা তা সংরক্ষণ করে হুদুর সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম জানতে পেরে বললেন যে এখানে কোনো কিছু ব্যবহার করা যাবে না সব কিছু ফেলে দাও এবং তাড়াতাড়ি এ স্থান অতিক্রম করো কারণ কারণ জানো না যে এই স্থানে আল্লাহর গজব পতিত হয়েছিল আমা তালামুন আন্না বিয়াবা আদা বিন যাই হোক হুদুর সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এভাবে করে তিরিশ হাজারের কাফেলা নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন এবং আল্লাহ নবী এভাবে করে তাবুকের যুদ্ধের দিকে চলতেছিলেন